విరామం తర్వాత సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సఖులు వేదిక మీద ఒక్కొక్క వక్త మాట్లాడుతూ ఉంటే మా పిన్ని గారి అసహనం అంతింతాయి వటుడింతాయి అన్నట్లు పెరిగిపోతుంది ఇంటికి తిరిగి వస్తుంటే దారిలో ఎందుకు పిన్ని గారు మీరు అంత అసహనంగా ఉన్నారు పైగా మాటి మాటికి నిజానికి ఆ సన్మానం నాకు జరిగి ఉండాల్సిందని అంటూ ఉన్నారు అని అడిగానండి అందుకు ఆవిడ ఆ వేదికపై ఉన్నవాళ్ళు చేసిన మంచి పనులన్నీ అసలు నేను చేయాలనుకున్నాను ఇంకా ఎన్నెన్నో మంచి పథకాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ టైం దొరికి చావట్లేదు అన్నారు కాస్త అక్కసుగా నాకు అసలు నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కాలేదంటే నమ్మండి ఇప్పుడైతే కార్యక్రమం చూసేయండి ఆ తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాను నమస్కారం వస్త్రాకృతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులు ఈరోజు వస్త్రాకృతిలో మనం ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్ చూడబోతున్నామండి సో మరి ఈ ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్కి ఎలాంటి శారీస్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించే ఈరోజు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు మన డిజైనర్ స్వరూప రెడ్డి గారు మరి స్వరూప రెడ్డి గారిని అడిగి ఆ బ్లౌజెస్ చూసేద్దామా నమస్కారం స్వరూప రెడ్డి గారు నమస్తే అండి స్వరూప గారు డిజైనర్ బ్లౌజెస్ ఈరోజు చూపించబోతున్నారు నేను అలాంటి సగలకు చెప్పేశాను సో డిజైనర్ బ్లౌజెస్ అలాగే దానికి శారీస్ ఎలా మ్యాచ్ చేసుకోవాలా కూడా చూపించబోతున్నారు కదా సో ఫస్ట్ ఏం చూపిస్తా అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ప్లెయిన్ శారీస్ అట్లా కట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ డిజైనర్ బ్లౌజెస్ మనకు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో వేస్తే బాగుంటుంది ప్లస్ ఒక శారీకి అంటే సపోజ్ ఒక పట్టు శారీ ఉందనుకోండి శారీలో మెటీరియల్ కొంచెం తర్వాత ప్లెయిన్ క్లాత్ అట్లా తీసుకొని కూడా డిజైన్ చేస్తాం బ్లౌజెస్ సో అవన్నీ నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ఓకే ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా మనకు కోటా శారీ అంటే శారీ మొత్తం వచ్చేసేసి మనకి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది ఎల్లో కలర్ బేస్ కలర్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ కలర్ ఇది సో మామూలుగా ప్లెయిన్గా కుడితే ఏంటంటే మనకు డిజైనర్గా కనిపించదు సో దాంట్లో మనకు ఎల్లోకి గ్రీన్ కలర్ మంచి కాంట్రాస్ట్ ప్లస్ దాంట్లో గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సో ఈ గ్రీన్ క్లాత్ ఇక్కడ యూజ్ చేసాం ఈ రకంగా ప్యాచెస్ లాగా ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాచెస్ తీసుకుని మనం అటాచ్ చేసి ఈ బ్లౌజ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత దీనిపైన మనకి ఇంకా శారీలో వచ్చిన ఇంకా వేరే కలర్స్ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ కూడా ఇట్లా స్టిచెస్ లాగించి కొంచెం కొత్తగా డిజైన్ చేసాం అనమాట ఈ షేప్స్ లో కూడా మనకు బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి బాగుంటుంది అంటే బ్రాడ్ గా వస్తుంది కొంచెం తర్వాత ఈ త్రీ పీసెస్ సపరేట్ గా తీసుకొని వీటిని మళ్ళీ ఈ పీసెస్ అన్ని జాయిన్ చేసేసి దాంట్లో శారీలో పింక్ కలర్ ఉంది కాబట్టి పింక్ కలర్ పైపింగ్స్ ఇచ్చాం ఎక్స్ట్రా లుక్ కోసం అని చెప్పేసి మనం వీటి పైన స్టిచెస్ కూడా ఇచ్చాము ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ గా క్లాత్ కనిపించకుండా స్టిచెస్ ఇచ్చాము ఇంకా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఏదైనా మెటీరియల్ మనం వాడచ్చు ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఉన్నది కానీ ఏదైనా మనం వాడుకోవచ్చు మీకు ఈ బ్లౌజెస్ లో మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ షేప్ అనేది మనం తీసుకుంటే అందరు లైక్ చేయరు సో కొంచెం సింపుల్ గా సోబర్ గా ఉండాలనుకునే వాళ్ళ కోసం మనము మామూలుగా వదిలేదు బ్యాక్ కూడా ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్ గా డిజైన్ చూడడానికి సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది కానీ లుక్ వేరు వస్తుంది సో కోటా శారీస్ అంటే అలా ప్లెయిన్ గా కుట్టించుకునే బదులు ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్ గా లైట్ గా మరి హెవీగా వేయ కొంతమంది తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ నాట్స్ ఇట్లాంటివి లైట్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం సింపుల్ గా ఉంటుంది ప్లస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అంటే కొంచెం కొత్తగా కనిపిస్తుంది బాగుందండి సో అంటే దీనికి మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే పింక్ శారీ అలాగే గ్రీన్ శారీస్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు కదా మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదే ఈ బ్లౌజ్ ఇదే శారీ పైన వేసుకోవాలని ఏం లేదు తర్వాత మనం ఇంకా వేరే శారీ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు ఇదే బ్లౌజ్ ఈ బ్లౌజ్ వేరే దానికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు బాగుంది బ్లౌజ్ అంటే చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది అలాగే బాగుంది బాగుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చూపిస్తున్నారు సో ఇది బెనారస్ బ్రొకేడ్ క్లాత్ మెయిన్ గా తీసుకొని దానిపైన కొంచెం లైట్ గా మనం ఏదైనా ప్లెయిన్ క్లాత్ అట్లాంటివి యూస్ చేసి ప్యాటర్న్ చేసాం అనమాట ఇలాంటి బ్లౌజెస్ ఏంటంటే ఏదైనా ప్లెయిన్ షిఫాన్ కానీ ప్లెయిన్ శారీ ఏది ఉన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇది బ్రొకేడ్ అంతా కూడా మనం ప్రింటెడ్ లో తీసుకుంటాము ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లెయిన్ క్లాత్ ను కొంచెం షేప్స్ లో తీసుకుని మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్స్ మనం దీనిపైన వచ్చేటట్టు వైలెట్ కలర్ క్లాత్ ఏదైతే యూస్ చేసాము దానిపైన ఈ కలర్ స్టిచెస్ వచ్చేటట్టు చేసాము సేమ్ బ్రొకేడ్ జరి కలర్ లోనే పైపింగ్ కూడా ఇచ్చాం ఈ రాణి పింక్ కలర్ మీద వచ్చేసి మనకి బ్రొకేడ్ క్లాత్ కలర్ లైన్స్ లాగా లైన్స్ వచ్చాయి ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంకా ఒక నెట్ క్లాత్ తీసుకుని కొంచెం ఫ్యాన్సీ 
ఉండడం కోసం ఇవన్నీ టోటల్ గా మనకి ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ గానీ పట్టు వాటి మీద ఎక్కువ ఎక్కువగా అనుకుంటాము కానీ అంటే ఈ పాట చూసిన చాలా ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం ఒక నెట్ క్లాత్ తీసుకుని కాంట్రాస్ట్ కంప్లీట్ దీనికి సంబంధం లేని కలర్ అంటే సపోజ్ శారీ మనం దీనిపైన రెడ్ కలర్ వేసుకోవచ్చు ఈ పర్పుల్ వెళ్ళొచ్చు గ్రీన్ వేసుకోవచ్చు ఏదైనా కలర్ వెళ్ళొచ్చు సో ఆ రకంగా దీన్ని ఇక్కడ ఫిల్ చేయడం జరిగింది ఇది నెట్ క్లాత్ తో చిన్నగా ఫిల్ ఇచ్చేసి మనం దానిపైన స్టిచ్చెస్ ఇస్తాం సో టోటల్ గా ఇదే ఇలాగే డిజైన్ చేసి ఉంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇదే క్లాత్ వచ్చి ఉంటే మనకి ట్రెడిషనల్ గా మాత్రమే ఉండేది డిజైనర్ బ్లౌజ్ కానీ ట్రెడిషనల్ దీన్ని ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ గా డిజైన్ కొంచెం ట్రెండీ గా కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే కొంచెం ఇలాంటి డిజైన్స్ నెట్ క్లాత్ తోటి ఫ్రిల్స్ లాగా కానీ లేదా ఇంకేదైనా డిజైన్స్ ఇలా ఇచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో కొత్తగా కూడా కనిపిస్తుంది మనకి ఒక హాఫ్ ఒక లాగా ఒక హాఫ్ ఒక లాగా ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి హాఫ్ ప్రింట్స్ కట్ లో ఇచ్చేసి మీకు సేమ్ క్లాత్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేసి దీనిపైన కూడా స్టిచ్చెస్ ఇచ్చారు అంటే ప్లెయిన్ షిఫాన్స్ అది వేసినప్పుడు ఫ్రంట్ లో మనకి డిజైన్ కూడా మంచిగా కనిపించేటట్టుగా ఇది డిజైన్ చేసామన్నమాట ఓకే సో షిఫాన్ సారీస్ అంటే కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి లోపల నుంచి మనకి ఇది ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలివేట్ అవుతూ లైట్ గా లైట్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ టూ కలర్ ఈ డిజైన్ కూడా టూ కలర్ డిజైన్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఫ్రంట్ ఇలాంటి వాటికి ఫ్రంట్ డిజైన్స్ కూడా బాగుంటాయి సో ఇంకొక డిజైన్ వచ్చేసి మనము అంటే ట్రెడిషనల్ శారీస్ కోసం ఇది కూడా కానీ ఫ్యాన్సీగా ఉంటుంది ఇది ఓకే దీన్ని కూడా ఏంటంటే మీకు మెయిన్ స్లీవ్స్ దీంట్లో ఓకే నేను చూపించాల్సింది మెయిన్ స్లీవ్స్ ఏంటంటే ఇది బుట్ట చేతులు అనేది చాలా కామన్ అవును బుట్ట చేతులు మామూలుగా మనము ఈ రకంగా ఫ్రిల్ ఇచ్చేసి ఇస్తుంటాం దీన్ని ఏంటంటే లోపల ఒక క్లాత్ తీసుకొని డబుల్ బుట్ట ఇచ్చామన్నమాట లోపల డబుల్ స్లీవ్ లాగా వస్తుంది పైన బుట్ట వస్తుంది తర్వాత కింద లోపల ఒక ఫ్లవర్ ఇచ్చి మీరు స్లీవ్ ఒకసారి ఇట్లా పెట్టుకొని చూసినా కూడా మీకు దీన్ని తెలుస్తుంది దీనికి మనం ఏంటంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇదే పింక్ క్లాత్ తీసుకొని బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇచ్చాం ఓకే బ్యాక్ సైడ్ లో మనము ఈ మెటీరియల్ ని రకంగా ఒక డిఫరెంట్ షేప్స్ లో తీసుకొని ఈ డిజైన్ ఇచ్చి దీనిపైన మళ్ళీ మనం స్లీవ్స్ పైన ఏదైతే ఇచ్చామో ఫ్లవర్ అదే ఫ్లవర్ మనం ఇక్కడ కూడా యూస్ చేసాం ఓకే అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి స్టోన్స్ అన్ని కూడా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా లుక్ కోసం తర్వాత చాలా గ్రాండ్ గా కనిపించాలి అంటే మనం ఇప్పటి వరకు మీకు వర్క్ బ్లౌజెస్ అవన్నీ చూపించాను కదా వర్క్ బ్లౌజెస్ కంటే కూడా ప్యాటర్న్ లో కూడా ఆ రిచ్నెస్ మనం తేవచ్చు అనమాట దానికోసం అని ఈ స్టోన్ వర్క్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ మనం ట్రెడిషనల్ శారీకి యూస్ చేయొచ్చు ప్లెయిన్ శారీకి యూస్ చేయొచ్చు దేనికైనా యూస్ చేయొచ్చు ఈ కాంబినేషన్స్ లో ఏ శారీకైనా యూస్ చేయొచ్చు అలాగే కాంట్రాస్ట్ కూడా వేసుకో వేసుకోగలము అలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దీనిపైన మనం మామూలుగా ఈ పింక్ కలర్ ప్లెయిన్ శారీ వేయొచ్చు లేదంటే గ్రీన్ వెళ్ళొచ్చు ఇవి రెండు కాకుండా కాంట్రాస్ట్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఎల్లో పర్పుల్ అట్లాంటి షేడ్స్ కూడా వెళ్ళొచ్చు బాగున్నాయండి సో మీరు చూపించిన ప్రతి బ్లౌజ్ కూడా ప్రతి బ్లౌజ్ కి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది డిఫరెన్స్ అంటే దేనికి అది కొత్తగానే అనిపిస్తుంది సో దేనికి అది అన్నిటి మీదకి మ్యాచ్ అవుతుందా అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది చాలా బాగున్నాయండి డిజైన్స్ సో మరి ఈ రోజు మా సగల కోసం ఇంత మంచి బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్ అలాగే శారీస్ కి ఎలా మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చో కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్